So hello everyone, welcome back to our channel guys, my name is King Chandrahas and welcome to our second channel, we have a series of videos here and we have a series of videos here at least one or two stories and we will try this and welcome back to the third episode of Vinayani Kadalu and we will talk about this video today, Kaka Bosundi and in the last episode, we have three options, one is the Hanumanthur and Ramudu and the two are the Garut Manthur and the Pamulu and the other is the Kaka Bosundi and the other is the Kaka Bosundi मैं नो ई कर चुकी हूँ इस कोड़ा की रीज़न एंड एंटे गर्त मंत्र की पामल की मध्यला उन्हें करक्शन गुरिंची मान के स्कूल बुकलो का स्टोरी उन्हें एंटा एंड रेंडो जी राम उड़ की हनुमंत्र की मध्यल जरिये के दमो एंड दान गुरिंच सेपरेट मूवी है उन्हें का कुते काका बुसुंडी अने कदा गुरिंची चला तक्कु बेनपरेंट उन्हें एंड च काका बोसिंडी का रिस्टोरी मान की इनका क्लियर का अर्धम वाली है एंटे फर्स्ट ऑफ़ ऑल मान की टाइम सर्कल हो रही थी मान के आपको क्लैरिटी ला वाली सो आधे लाल उन्होंने दिया एंटे जस्ट सिंपल के जब ऐसा ना आई डोंट वांट टू गेट इनटू कल्पना एंटे ये इंडी युगा एंटे ये इंडी मनमंत्रा एंटे ये इं अंतर डीप का मारे पॉस्ट आसन लाइक स्टोरी की डेट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड फैंटास्टिक टॉपिक काको तो बनाऊं लेट्स सीखें डी टॉपिक ओके आज पर हिंदू मेथोलॉजी मारे के मुद्दों नाल के युगल उन्नत है बाप युगल आलू अंटे टाइम पीरियड्स एंड मार्टा फर्स्ट दी सत्य युगों आतरवादी त्रेता युगों र अंते महाभारत अंतर के टाइम एंड आतर वादी दिक्कु माले ने कलयुग का नू वो ने नू उन्हें ये युग आन मारा ओके एंड इकड़े ने वो दी ये कलयुग आई पे इन तरवाता मरक दिल्ली ने प्रोग्राम चम मुत्तम नाशन नहीं पोतने दी एंड मल्ली सत्य युग का स्टार्ट होते दी ओके सत्य युग मल्ली त्रिता युग अकड़ � ओके एंड ई क्लैरिटी उन्हें मैं कुछ स्टोरी है ना जिनका बाग आर्डर होते हैं नाउ कमिंग टू द स्टोरी ओके सारे हिमालय अल्लाह शिवडू पर्वती अल्लाह कुछ न रिलैक्स होते हैं ना पार्वती देवी शिवडू देखर गोची यावंडे यावंडे ना कहते ना मंच का जपन्दी एंड में शिवडू तो अनिच्छित सनवी ने स Wakak kaki garut mandiri kita pun kadang ni nak cipta no, actually aku kadang ni mundur kuda ini ano, ni ane hamsoru pon reveli, adik aku kaki dekat aku kadang ni ano untuk terjun. Tapi kalau parasit ini cahala dot loss sih, garut mandiri cahala telinga baru. Aha, ini kita telinga ni bishio wakak kaki cipta ni, at antakana kapa bishio ni ente, anni telinga ni parawan pun ada shoot ni miru, wakak hamsoru pon disko ni reveli kaki dekat kadang ni alasan ni ojo cendhi, ane dulu tu. Dan kita shoot clarity ista, parwati, ipun nu parwati guna wu. कानी इंतकरना मुंडू नू दक्षिण कुतर का उन्ना पड़ो दक्षिण एक नल्लो पहलवाने पैरां टाने के लल्ला दम्मान एन्नी के वेसाल जिपना नो वेना कुण्डा आ माना ने का देवूं दाने पोया वो अकड़ ने ने नू कोल पोया नो एंड निन्न कोल पोया इंतरवातन आप प्रवंच मत्ता मच पोया ऐसे अलाआ आड़ूल बढ़कों � लगा वेल लड़कों चंद ना करवे ना नो पुरु ना को रामुड़ का दा आ काके ने चिपिंदी अंचित था एक्चुअली शुड़ के रामुड़ ने अंतत इष्टमु अंतत भक्ति हो चिंदी काके बुझन्दी आ करा चिपे विदान मल्ला आ करा अंतत बाउन डम मल्ला ये विषय दिल से तरह तो पारसी देवी सरे मेर वेल्तु नारु वेल्तु वेल्तु अंडे वो ना तो वेपन है ना मार्ट आदि। दांतों यहाँ वो दंते छाला रखा ल पाव लड़नी होची वाला चुटु मुटे आस्ते। गट्टे का पटेस कुंटे होची। कल कोण्ना। अल्लाह बंदे लेपे ना पुरे नारा दूर जप्ता रण मार्टा। पाव मल की गर्त मंत्र की वायरा उन्हीं का पट्टी। गर्त मंत्र ने बिलिसे जने सॉल्यूशन दूरत Ada awal sahaja yang ucin di. Aye, nak kuntu awak ke second lo atau baru change kerja? Induk orang lagi pernah do. Aye, ni jangga dewu dekaya anda ucin nuch kerja. Anas itu semua sahaja. At this scale, nara dengan itu ter. Nara dah nara nu bilbic juga dah. Karena aku doubt aja. Aye, dewu dekaya mana aye nunduk bilbic kau ledo ante. Nana kaya nabi. Sare nik ni nasa rey perakan negara negara ni. Nen chipna kau negara 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 do. Nu apun jei nu mana nana nana Brahma dewu dekaya ledo aku guna ter. Sare tu, aku mazam aye nene boleh Brahma dewu dekaya ter. Brahma dewu dekaya ter do. Sare niku nak kerana baga Sri Mahavishnu explain jas ter do. Aye nunduk kerja ledo ante. आये ना जरे अनेसी महाविष्णु नगर कहलता है महाविष्णु नगर तड़ो एक्चुअली रामुड़ ने शिवड़ी चला इस तमो शिवड़ी रामुड़ भक्त तड़ो सो का भक्तों ने जब तक इनका बाउंड तो निकाल पड़े रामुड़ को रिंचे न शिवड़ी नगर कहलियो बंटर 
చూడండి సరే ఓకే వెళ్తాం అనేసి శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాం శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైమ్ లో శివుడు కుబేర్ దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటాడు వేరే పని మీద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు రాముడు గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అంటే అరే సరే ఓకే యాక్చువల్లీ నాకు రాముడు పైన భక్తి కలగడానికి కాకబూసింది అనే ఒక కాకి కారణము ఆయన చెప్పే విధానం చాలా బాగుంటుంది ఆయన దగ్గర విని నేను చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్తానా కాబట్టి నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్తాడు ఆయన వ్యాలిడ్ కరెక్టే కదా శివుడికే భక్తి తెప్పించేలా కథ చెప్తున్నాడు అంటే అది ఎంత మంచి కాక ఏంటది సరే ఆయన దగ్గరే డైరెక్ట్ గా వెళ్తానులే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే నీలగిరి పర్వతాల్లో కక్క బూసుండి అని కాకుంటది అక్కడికి పోయిన తర్వాత నీకు అర్థమైపోద్ది ఎందుకంటే చాలా పక్షులు కూర్చోబెట్టే కథ చెప్తా ఉంటుంది వెళ్ళి అడిగి కరుక్కో అంటాడు సరే వెళ్తాం అనేసి అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ గరుత్మంతుడికి ఈ కక్క బూసుండి రాముడికి చెప్పాడు అని శివుడు చెప్తాడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మొదలు జరిగింది కదా అని శివుడు పార్వతికి ఇలా చెప్తాడు ఫుల్ విత్ బేగ్ వింగ్స్ అని ఆయన ఆయన ఒక్కసారి ట్రెక్ లో పని చేస్తే సూర్యుడు మొత్తం కనపడకుండా పోతాడు భూమి మొత్తం చీకటి అయిపోతుంది అంటే అలాంటి షో బిజినెస్ అనమాట మొత్తం ఒక్కసారి మొత్తం చీకటి అయిపోతుంది అందరి చెందుతూ పైకి వస్తా అంటే పై నుంచి అలా ల్యాండ్ అవుతారు గరత్ మంత్రులు కక్క బుసిండి దగ్గరికి కక్క బుసిండి చూసిన వెంటనే అర్థమైపోతుంది గరత్ మంత్రులు వస్తున్నాడు అనేసి ఓకే వెల్కమ్ వెల్కమ్ అనేసి కూర్చోబెట్టి ఏమైంది ఎందుకు ఇలా వచ్చారు అంటే అప్పుడు చెప్పాడు అనమాట శివుడు నన్ను పంపించాడు మీ దగ్గర రాముడు గురించి తెలుసుకోవాలని నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది రాముడు దేవుడు అయితే ఆయన ఎందుకు ఆ నాగపాసం నుంచి బయటకు రాలేకపోయాడు అని అడుగుతుంది దానికి ఆయన నవ్వి సరే అని అసలు రాముడు రాముడు గ్రేట్నెస్ అయింది రాముడు అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అనేసి రామాయణం మొత్తాన్ని షార్ట్ ఫామ్ లో గరుత్ మంత్రికి నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు గరుత్ మంత్రికి అర్థం అవుద్ది ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆగి వెనక్కి జరిగి క్వశ్చన్లు ఉంటాయి కదా మనందరూ క్వశ్చన్లు వస్తాయి కదా అలా క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఇంత మేధావి మీరు ఇన్ని విషయాలు తెలిసి మీకు ఇన్ని రకాలుగా మీరు ఇంత ఇంత బాగా చెప్తున్నారే అసలు మీరు కాక్ గా ఎందుకు ఉన్నారు అంటాడు ఓకే అనేసి అప్పుడు నా స్టోరీ చెప్తారా కూర్చో అనేసి కూర్చోబెట్టి అప్పుడు చెప్తాడు అనమాట కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అయోధ్య ఎక్కడైతే రాముడు పుట్టాడో అదే ప్లేస్ లో ఒక బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టాను నేను నేను అప్పుడు శివ భక్తుని శివుడే దేవుడు అప్పట్లో మనకి మన హిందూ మెథాలజీలో అప్పుడు చూసారంటే మొత్తం ఇండియన్స్ అంతా కూడా హిందూగానే ఉండేవాళ్ళు అండ్ వాళ్ళలో రెండు రకాలు ఉండేవాళ్ళు ఒకటి వైష్ణవులు ఇంకోటి శైవులు వాళ్ళు వాళ్ళు కొడుతున్న వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దశావతారం మూవీ చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది శైవులు వైష్ణవులు అని కొట్టుకుంటారు అండ్ అలాంటి వాళ్ళలో ఈయన శైవుడు అనమాట శివుడే దేవుడు శివుడు మాత్రమే దేవుడు నమ్మకం ఉండేది అండ్ రాముడి కదా అంటే అంత వాల్యూ ఇచ్చేవాడు కాదనమాట కానీ ఈయన గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి రాముడు అంటే చాలా అభిమానం ఆయన చెప్తాడు చూడన నువ్వు శివుడిని దేవుడు అని నమ్ముకుతున్నావు కరెక్టే కానీ శివుడికి కూడా ఇష్టమైన దేవుడు రాముడు సో నువ్వు ఆయన్ని అలా తక్కువగా చూడడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తాడు దానికి ఈయన ఇంకా ఈగోలు ఉంటాయి కదా పర్సనల్ ఈగోలు ఉంటాయి కదా ఏ నీకు ఎందుకు కాదు నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఐ డోంట్ కేర్ అని చెప్పి గమ్మున ఉంటాడు సరే మెల్లగా నువ్వే తెలుసుకుంటావు కదా చిన్నాడు కదా అని వదిలేస్తాడు కానీ ఈ మాట చెప్పేసరికి ఆ స్టూడెంట్ కి ఈ టీచర్ పైన కోపం మెరిగిపోద్ది రెస్పెక్ట్ తగ్గిపోద్ది అండ్ వచ్చినప్పుడు ఆ వచ్చిన లేపో అనేసి కూర్చొని ఉంటాడు యాక్చువల్లీ గురువు అనేవాడు నీకు లైఫ్ ఇచ్చేవాడు అనమాట ఆయనకి చాలా రెస్పెక్ట్ హై లెవెల్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఆయన నీకు ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక ఎన్లైట్మెంట్ ఇచ్చి ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తిని నీకు ఇస్తున్నాడు అంటే నీకు ఆయన మీద రెస్పెక్ట్ అనేది హైయెస్ట్ లెవెల్ లో ఉండాలి అది నీకు ఒకటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్ గానే నీకు ఉండాలి అలాంటిది గురువు గారు వస్తున్నారు అంటే అప్పట్లో లేచి తెచ్చుకుని నమస్కరించేవాళ్ళు అది వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అనమాట తెలిసి కూడా గురువు గారు వస్తున్నారని తెలిసి కూడా బాగా అర్థం కూర్చొని ఉంటాడు గురువు గారు చూస్తారు చూసి సర్లే చిన్నాడు కోపంలో ఉన్నాడు వెళ్ళిపోతాడు కానీ గురువు క్షమించి వదిలేస్తాడు కానీ దేవుడు క్షమించి వదల గురువుని గౌరవించింది స్టూడెంట్ ని ఎప్పుడైతే ఆ శివుడు చూసాడో ఆయనకి ఒక్క ఇక్కడ లేని కోపం వచ్చేసి శివుడు వెంటనే ప్రత్యక్షం వేసి నీకు ఇంత గర్వం పనికిరాదు కాబట్టి ఇంత గర్వంతో నువ్వు గురువుని అవమానించావు కాబట్టి వెయ్యి జన్మలు నువ్వు నీచ ప్రాణులుగా అంటే పురుగు పుట్ర పాము కాకరోజు బల్లి ఇలా పడతావు అని చెప్పి చేస్తాడు కానీ ఇది చూసిన వెంటనే గురువు గారు అయ్యో పాపం దేవుడా వాడేదో చిన్నపిల్లడు తెలియజేసినాడు అందుకని పెద్ద శాపం విధించడం కరెక్ట్ కాదు సో శాపాన్ని కూర్చో తగ్గించి అడుగుతారు ఎందుకంటే ఒకసారి శాపం అనేది ఇచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నాడు ఉండదు దాన్ని తగ్గడం మాత్రం ఉండదు లేదా దానిలో కొంచెం లూ పోల్స్ చేయడం లేకపోతే రెమెడీస్ చేయడం ఉంటుంది అనమాట సో శివుడు గురువు గారికి శిష్యుడు పైన ప్రేమం చేసి ముచ్చరపడి సరే నీకు వెయ్యి జన్మలు పుట్టాల్సిందే వేరే వేరే దారి లేదు దాంట్లో అది నీచ ప్రాణులు గానే పుట్టాలి నీచ ప్రాణులు అంటే మనిషి జన్మ అనేది ఉన్నతమైన జన్మ అంటారు అది ఏ రకంగానో నాది వెళ్తాం ఎందుకంటే మిగతావి అన్కండిషనల్ గా ఉంటాయి ప్యూర్
ఆయనకి ఆయనకి సపరేట్ స్టోరీ ఉంటుంది లోమసా అంటే ఇట్స్ అబౌట్ హెయిర్ ఉలంతా ఆ హెయిర్ ఉంటుంది ఆయనకి అనేసి ఆ హెయిర్ దట్ సపరేట్ స్టోరీ అది మళ్ళీ చెప్తా అది ఇంకో హిడెన్ స్టోరీ లోమస్ మర్ స్టోరీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఆయన దగ్గరికి ఆయన కొంచెం కోపం ఎక్కువ చిరాకు ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయనకి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు రాముడు గురించి చెప్పండి అంటాడు ఇప్పుడు రాముడు భక్తుడు కదా ఇంతకు ముందు చూడు భక్తుడు కదా ఇప్పుడు ప్యూర్ రాముడు భక్తుడు ఆయన సరే కూర్చొని ఆయన అనేసి మొత్తం చెప్పిన తర్వాత లోమస్ మహర్షి సరే ఇంత భక్తితో ఉన్నాడు ఇడికి ఇంకొంచెం హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇద్దాము అనేసి నువ్వు ఎన్ని దేవుళ్ళు మొక్కినా ఎన్ని పేర్లు చెప్పినా ఎన్ని విగ్రహాలు నువ్వు పూజించినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ దేవుడు నిరాకారుడు దేవుడికి రూపం లేదు రూపం లేని దేవుడు ఒక ఎనర్జీ మాత్రమే అది మాత్రమే నిజమైన దేవుడు దాన్ని నువ్వు పూజించాలి అంటాడు ఏనద్దా ఐ నీకై నీకైంది ఎందుకు నేను నిన్ను రాముడు గురించి చెప్పమన్నా రాముడు గురించి చెప్పాలి ఓకే అయ్యా రాముడు గురించి నేను చెప్తా కానీ అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ ఈ రాముడు శివుడు బ్రహ్మ ఇవన్నీ కూడా పేర్లు కథలు వాటన్నిటినీ మించింది నిరాకారుడైన ఒక ఒకే దేవుడు ఆ దేవుడు ఎనర్జీ నువ్వు పూజించాలి అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాడు ఐ అనుకో మళ్ళీ మళ్ళీ మధ్యలో వెళ్ళి పెడతా అంటాడు కై 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 క్వశ్చన్ పెడతా అంటే ఏం ఇక మధ్యలో కాక్ గోల అనేది మధ్యలో నీకు ఎట్ట కాదు ఉంటా అనేసి నీళ్ళు తీసుకొని కాక వైపు అని చెప్పిస్తాడు ఆయన కాకాయ పై కూర్చొని అని చూస్తారంటే బెక్క మొక్కలు వేసుకొని ఇంకా ఆయన కోపం తగ్గిపోద్ది అరే నేను కావాలని రిటైట్ చేయలే కదా ఏదో రాముడు పైన భక్తి ఎట్ చేసినాడు సరే ఎట్రా అనేసి పిలిచి రాముడు తత్వాన్ని మొత్తం చెప్పి రామమంత్రాన్ని చెప్పి జీవితాంతా రాముడు భక్తుడిగా ఉండు సరే ఉండు నేను మళ్ళీ మనిషిని చేస్తానంటే వాడు వద్దు స్వామి నేను ఇప్పటికి వెయ్యి జన్మలు ఇచ్చిన మనిషి జన్మ కూడా ఇస్తా లాస్ట్ కి ఇక్కడెక్కడా నాకు రాని ఆ రామమంత్రం కానీ రామతత్వం కానీ ఈ కాకి రూపంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి నన్ను ఇలాగే ఉండేండి ప్లీజ్ అంటాడు ఆయన సరే ఎలా కానీ అని చెప్పి వారు నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత త్రితయుగం వస్తుంది అప్పటికి రామాయణం జరగకపోయింటే రాముడు గురించి ఎలా చెప్పాడు అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు స్టార్ట్ లో నేను చెప్పా కదా ఈ సర్కిల్స్ అని రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయని అలా రిపీట్ అవుతున్నప్పుడు లాస్ట్ రామాయణం స్టోరీ గురించి లోమస్ మహర్షి చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ లోమస్ మహర్షి వీళ్ళంతా కూడా ఈ యుగాలు కల్పాలు లాంటివి లేకుండా దే విల్ లైక్ టైం ట్రావెల్ చేస్తుంటారు అనమాట టైం ట్రావెల్ మల్టీవర్స్ అలా అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు ఈజీగా ట్రావెల్ చేస్తా ఉంటారు సో వీళ్ళకి అన్ని తెలుసు అందుకని రాముడు గురించి చెప్తాడు చెప్పిన తర్వాత ఈ కాక అయ్యాడు కదా కాక అంటే కాకి భూసుండి కాకగా మారాడు కాబట్టి కాక భూసుండి అయ్యాడు ఓకే ఆయన ఆ కాక రూపంలో రాముడు చిన్నప్పుడు చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు ఉంటాడు ఆడికి వెళ్ళి అయోధ్యలోకి వెళ్ళి బుజ్జిరాముడి నుంచి సాధిస్తా ఉంటాడు ఆయన ఆడుకోవడం కానీ అవన్నీ కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు ఆడే ఉంటాడు రాముడికి ఒక కాకి ఫ్రెండ్ ఉండేది అనేసి రామాయణంలో కూడా ఉంటుంది ఆ కాకే ఈ కాక భూసుండి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రాముడితో కూసం ఆడుకున్న తర్వాత రాముడి నవ్వులు ఆటలు ఆ చిరి చేస్తాలు అలర్ చేస్తాలు అవన్నీ చూసుకుని చాలా ఆనందపడతా ఉంటాడు అలా వెళ్ళి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడుకునేటప్పుడు రాముడు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత చూసి గుర్తుపట్టి రాముడు సరే నీకేం వరం కావాలో కోరుకో అంటాడు నేను ఎప్పటికీ నీ భక్తుడుగానే ఉండిపోవాలి రామా నాకు అలాంటి వరం ఇవ్వు అంటాడు ఆయన ఊరే నువ్వు ఆల్రెడీ నా భక్తుడివే కదరా సరే ఇట కాదు అనేసి ఎప్పుడైతే దేవుడిని నువ్వు సెల్ఫ్ లెస్ గా కోరికి కోరతావో నువ్వు అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తాడు దేవుడు దానికి ఎగ్జాంపులే ఇది అప్పుడు రాముడు ఏం చెప్తాడంటే నీకు ఇంకా టైం అనేది నీకు ఉండదు నువ్వు ఏ టైం కన్నా వెళ్ళగలుగుతావు ఏ టైం కన్నా రాగలుగుతావు ఈ యుగాల సర్కిల్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినా కూడా లాస్ట్ కలియుగం కంప్లీట్ అయిపోయి మన సత్యయుగం వచ్చినప్పుడు మొత్తం అన్ని వాషౌట్ అయిపోతాయి అది కూడా నేను నాశనం చేయలేదు ఎప్పుడు ఎక్కడికి ఎలా కావాలన్నా వెళ్ళగలుగుతావు రాగలుగుతావు ముందుకి ట్రావెల్ చేయగలుగుతావు వెనక్కి ట్రావెల్ చేయగలుగుతావు అనేసి ఒక వరం ఇస్తాడు అలా ఉంది దాట్ నువ్వు ఎప్పటికీ చిరంజీవి ఉండిపోతావు నీకు డెత్ అనేది ఉండదు అనేసి వరం ఇస్తాడు కాక భూసుండికి ఆయన దానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు అలా కాక భూసుండికి ఆ పవర్స్ వచ్చిన తర్వాత పదకొండు సార్లు రామాయణాన్ని పదహారు సార్లు మహాభారతాన్ని చూస్తాడు ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళి అండ్ రామాయణం జరిగే ప్రతిసారి కాక భూసుండి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఐదు సంవత్సరాలు రాముడు చిన్నపిల్లడుగా ఉన్నప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు వెళ్ళి బాలరాముడితో ఆడుకునేసి ఆ ఆనందాలన్నీ తీసుకునేసి మళ్ళీ వెళ్ళి ముందుకు వెనక్కి వెళ్తా అంటాడు అనమాట సో అలా నేను పదకొండు సార్లు రామాయణాన్ని పదహారు సార్లు మహాభారతాన్ని ఇప్పటిదాకా చూడగలిగాను అలా నాకు చిరంజీవిగా ఉండమని చెప్పి రాముడు వర్ణించాడు కాబట్టి ఆయన అద్భుతమైన కథని నేను ప్రపంచ మొత్తానికి చెప్తూ ఉంటాను అలాగే ఆ పరమశివుడు కూడా నా స్టోరీ వినుండొచ్చు అని చెప్పి గరత్ మందిరికి ఎత్తాడు అక్కడ గరత్ మందిరికి వచ్చిన క్లారిటీ అంతా క్లారిటీ వచ్చి నైస్ ఓకే వెళ్తాను సార్ నేను వెళ్తాను సార్ అనేసి వెళ్తాడు అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గరుత్ మంత్రు అడిగాడు కదా ఆయన దేవుడు అయితే ఆయన ఎందుకు విడిపించుకోలేదు అని చెప్పి ఆ క్వశ్చన్ కి కాకపోతుంది ఏం ఆన్సర్
ఇలా ఉంటాను సార్ అని వెళ్ళిపోతారు అనమాట అలా ఇప్పటికి కూడా నీలగిరి పర్వతాల దగ్గర కాకపోతే ఉంది అన్ని పక్షుల జంతువులను పిలిచి రాముడు గురించి రాముడు గొప్పదాని గురించి కథలు కథలుగా చెప్తుంటాడు అనేసి అంటారు ఎందుకంటే కాకపోతుంది ఈస్ చిరంజీవి అండ్ ఆల్సో ఎలా అయితే కాకపోతుండికి టైం ట్రావెల్ చేస్తూ ఒక యూనివర్స్ నుంచి ఇంకో యూనివర్స్ కి ట్రావెల్ చేసే పవర్ ఉంటుందో అలాగే మన హ్యూమన్ రెలం నుంచి స్పిరిట్స్ రెలం అంటే ఆత్మలు భూతాలు దెయ్యాలు ఉండే ఆ సెక్టార్ కూడా ట్రావెల్ చేసే సెక్టార్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇతనికి ఏ బౌన్స్ ఉండవు కాబట్టి అందుకని పిండ ప్రదానం చేసేటప్పుడు కాకులకి ఫుడ్ పెడతారు అనమాట హూ నోస్ ఆ కాకపోతుండే వచ్చి మనకి తీసుకుపోతే ఉన్నాయి బాగుంటాయి అనిపిస్తే వాటిని కూడా మీరు కింద కమెంట్ మాస్టర్ మెన్షన్ చేయండి బాగుండే వాటిని తీసి ఐ డెఫినెట్లీ టెల్ యూ స్టోరీ ఓకే అండ్ ఇంతకుముందు ఉన్న రెండు ఎపిసోడ్స్ కూడా నేను ఇదే ఛానల్లో లైవ్ చేస్తాను అండ్ అది త్వరగా ఒకేసారి పెట్టలేము కదా మెల్లమెల్లగా పెడతాను చూడండి ఓకే అది చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో తెలుసుని హావ్ అ నెక్స్ట్ టైం బాయ్ ఇది కూడా ఇక్కడ అవుతాను అవుతాను